Okay, so uh, explain ko muna yung device. Ito na siya. So, ito yung sensor. Siya yung PVC pipe. Meron siyang bracket dito para pwede siyang itornilyo sa halimbawa sa pader or sa poste. Yari na ganyan siya. Yari ito yung pader. Yari na ganyan siya. Kasi measure niya yung distance pa mul pababa. So, ito yung mga components. Ito yung sensor. Uh, may tap dito. Nandiyan, may switch dito. Ayaw ko nakikita niya sa video. Pero may switch dyan. So, ito yung... Para, ito yung mahirap dito. Uh, mahirap siyang ibalik. So, dapat, una nyo gagawin, tatanggalin nyo muna to. Ito yung antena ng GSM eh. So, tanggalin nyo muna yung wire. Tapos ito, itong mga wire na to, lalabas nyo lang siya. Ito yung para sa LED. Tsaka nyo siya uhugutin. Ayan. Una nyo palang gagawin muna. Ah, tanggalin itong sensor. Kasi may, ano to eh, may wire to. Ilabas nyo muna siya. Haba kasi yung wire nyan. Para mahugot nyo to. So, ayan. Ito siya. Ito yung pinaka buong device. Ah, uh, katulad ng sabi ko kanina, mahirap siyang ibalik kasi meron siyang power jack. Ito. Power jack to para sa switch. Meron yan sa meron din yan sa loob. Hindi ko alam kung makikita niyo. Pero meron din siya sa loob. <coughs> mahirap siyang ibalik kasi mahirap tong shoot. Mahirap siyang shoot. Mahirap tong shoot sa loob nang hindi nyo nakikita para bang ang gagawin nyo para maano nyo sya kailangan may flashlight kayo dito habang pinapasok nyo sya tigyan nyo sya doon yun lang yung ginagawa ko para madali, madali lang sya pag pinasok nyo sya halimbawa na ipasok nyo na sya ah, well di ko mapapakita ng ano eh pinaplashlight ko kasi gamit ko yung cellphone ko pang video so yun, halimbawa na ipasok nyo na sya Ganun na ulit gagawin nyo, katulad ng kanina. Ang una, ibabalik nyo to. Tapos papasok nyo sya dyan. Ito din, antay na. Pasok nyo lang din sya. Kasi ano nyo sya. Ayan. Tapos, pag tinanong anong purpose nun, bakit, bakit may jack? Yun yung mag-aak para ang lock. Lock nito para hindi sya malalaglag. Magaya kakagat sya dun sa female na jack so yun uh, susunod ko na explain asa ito lang pala mabalik nyo rin to pasok nyo lang ah, hindi ko na sya dinikit sa ganyan lang sya. Basta ayusin nyo lang yung pagkakalagay kasi sensitive to. Pag di sya maayos, hindi magiging tama yung measurements. Tapos balik nyo lang din dito. Ayan. Pwede na sya. Tapos ito yung power cable. Uh, sa dulo nya, may plug. Uh, usually, kung talaga implementation na to, hindi nyo na to gagamitin. Kasi, syempre, di naman pwede magkaroon ng socket sa may halimbawa sa poste kung umuulan eh di mababasa yung sakit so ulit tinatanggal to tapos irerekta sya kung saan yung power source so yun muna dito muna tayo sa device sunod ko explain yung uh, configuration ito nga pala may LED rito yan dyan yung makikita yung kung tama ba yung nakonfig na sya so stop ko muna yung video Uh, okay, so uh, explain ko naman dito is yung configuration. Kung makikita nyo, meron tayong LED dito dalawa. So, gamit yung pagbiblink niya, malalaman natin kung na-configure niya na yung, uh, set, yung device natin. Kasi, masaset up muna yun yung sarili niya bago siya gumana ng maayos. So, ito, tandaan nyo itong sasabihin ko ah. Yung sasabihin ko na sasabihin. Pagka switch on ko nito, magbibilink yan. 
ng 10 seconds. After ng blink na yun, magbiblink siya ng sunod-sunod, tapos mamamatay siya. Tapos, hanggat hindi siya nagbiblink ulit ng sunod-sunod na madami, ibig sabihin, hindi pa siya configure So, ulitin ko ha. Pag switch on ko nito, magbiblink yan ng 10 seconds. Kasi, para mabigyan natin ng time yung GSM na humanap ng signal niya. So, after 10 seconds na yun, magbiblink siya mga 3 times. After 3 times na blink, mamamatay siya. As pag namatay siya, ibig sabihin nung kinukonfigure niya na yung sarili niya, sinesetup niya na yung GPRS, etc. So, kung gati pa siya nagbiblink ng sunod-sunod, ulit, bali dalawang beses, bibig dapat ng sunod-sunod to eh. Pag hindi pa siya nagbiblink ng sunod-sunod ulit, ibig sabihin, hindi pa siya nakakonfigure. Okay? Pero, haba sa sinabi kong pag namatay siya makikita nyo paminsan nabiblink pa siya nabiblink siya ibig sabihin nun nakakuha siya ng error pero tinatry niya yun i-fix minsan nabiblink blink siya nabiblink siya ng pa isa-isa pero hindi yun yung hinahanap natin hinahanap natin yung sunod-sunod na blink para malaman natin na okay na yung setup so try natin na okay so switch on ko lang ha So, yan. Nakita nyo nabibring siya. 10 seconds siya. Tapos magbibili ka ng sunod-sunod para mag-setup siya. Ayan, nagbring na siya. Nakita nyo namatay. Sabi niya, sinasetup niya na yung sarili niya. Pag hindi pa siya nagbibring, hinahanap natin yung sunod-sunod ulit na blink. Ayan, nagblink. May hinahanap siya error. Dapat mag-sunod-sunod siya. Tinatry niya yung fix yung sarili niya. Ay, wait lang natin. Ayun, nakita nyo yung sunod-sunod na yan. Ibig sabihin nun, na-setup niya na. Tapos, eto, mamaya explain ko sa inyo kung para saan yung blink na yan. Sabihin niya yung sampling. Tapos nakita nyo yung green na yan, nag-blink. Ibig sabihin na successful yung pag-send natin ng data sa server natin, sa online. Ayun, nakita nyo ulit yung blink na yan. Okay, ito, susunod ko nga explain yung bakit nagbiblink siya ng ganyan. Okay, uh, so explain ko muna sa inyo kung paano niya kinakalculate yung water level. Okay, uh, mag dito sa monitor. So, ganyan siya. So, kung makikita niya, ito yung pinaka sensor natin. Tapos, Uh, meron kasi tayong field sa pinaka system natin na sensor height ay device height or device height so halimbawa eto yung device height natin mula sa ground eto yung pinaka floor level or yung ground sabi natin 24 inch uh, by inch muna para hindi tayo masyado malito kasi yung pinaka sensor talaga natin inch yung calculation nyo eh. pero sa system makikita yun by feet convert natin sya to feet So, halimbawa, 24 inch yung sensor height natin, sensor mula sa ground, 24 inch. Tapos, ito yung water level. Pag meron siyang tubig na ganyan, sabihin natin yung water level natin ay, sabihin na 10 inch. Ang water level niya is 10 inch. <coughs> Ang formula niya is, para makalculate natin kung, anong, kung gano'n na ito kataas, Ang uh, gagawin natin yung sensor height uh, Sensor level na lang Sensor level minus uh, Water level Ay Yung Pinadetect nya pa lang Nadetect na Level So kung ang sinet natin Is 24 Tapos ang nadetect nya Kunyari 24 tas 10 inch di ba? So, bali, 24 minus 10 inch, bali, 14. Okay, tayo lang. Bali, minus 14. Kasi nga, 10 inch siya, di ba? Bali, ma-minus natin sa sensor level natin na 24 is 14. Bali, ang maging equal niya is 10 inch. Bali, ang level natin is 10 inch. Yan yung pinaka, ano, tapos i-convert na lang natin siya sa... sa fit. Kaya niya nakakalculate yung level ng tubig. So, balik naman tayo sa ngayon na sinasabi kong 
Bakit nagbi-blink? Uh, kasi di ba may problem tayo? Halimbawa kasi, ito kasi, sinesend niya yung uh, pulse every 500 milliseconds. So, ang tanong, paano pag may dumaan dito? Nabiglang dumaan. So, paano yun? Pag uh, madedetect niya na agad yun na gano'n na agad yung taas ng tubig. So, gumamit tayo ng sampling para hindi niya basa-basa yun i ano ang ginagawa hindi niya basa-basa yung kakalculate ang, ginag, ang ginawa natin kumukuha tayo ng sampung sample tapos kukuha na natin yung pinakamataas na level ay yung pinakamataas na measurement tsaka natin yun pipiliin kung ano yung uh, tamang level dun 10 seconds bali 10 seconds yun eh ay bali 5 seconds pala bali 5 seconds siyang maghihintay halimbawa nilagay ko siyang yung kamay ko dito sa ilalim So, dapat kakalculate niya yung sensor sa, sa, sa kamay ko. Pero, dahil kukuha niya natin yung mga sample, ang pipiliin dyan kung sino yung pinaka malayo. Ngayari, nilagay ko tong kamay ko dito. Tapos, tinanggal ko din. Ikakalculate niya pa din yung pinaka malayo. So, papakita ko dito sa uh, serial monitor natin. Ewan ko, nakikita nyo. Nakikita nyo ito yung sampling. Ayan, nag-sample siya. 24, tapos nilagay ko yung kamay ko. Makikita nyo bumaba, diba? Kaya lang, post ko lang. Makikita nyo dito, ah. Ewan ko, nakikita nyo. Kaya lang, zoom ko lang, ah. Ayan. 24 yung level ng sensor natin to ground. Tapos bigla ko nilagay yung kamay ko. Halimbawa, may dumaan. Naging 24 in ay, 4 inch na lang siya. Kasi nga, may dinaan ko yung kamay ko sa sensor, eh. So, bali, ang gagawin niya, ayan, Kuha niya yung total, total ng mga to Tapos yung average niya Tapos yung pinaka highest value So kahit na nilag Nilagay ko yung kamay ko Nagkaroon tayo ng value na 4 Ang kukuha niya pa rin niya is yung highest Yung 24 So kakalulate natin yung level uh, Yung sensor height natin Bali yung magiging level natin Is 5 inch na lang So convert natin sa 24 Yan yung Ay ko convert natin sa feet So magiging point 42 feet na lang siya. Ayan yung nagbi-blink ng kanina na kulay red. Itong mga sampling na to. Ngayon, pag natapos na yung sampling na yan, magbi-blink siya ng dalawang beses. Sabihin na, na puno na yung sampling kasi kung walang tayo ng sampung sampling. Bali, magbi-blink siya ng magbi-blink na red. Tapos kapag ka, tapos na yung nakakompleto niya na to, magbi-blink siya ng sunod-sunod. Tapos kakalculate na itong mga to. Kaya nakukuha natin yung value ng level ng tubig so uh, siguro agad sya na yun uh, sunod ko naman na-explain is sana pala naintindihan nyo kasi medyo komplikado sya uh, bali pala ano pag tinanong kayo about sa sensor paano nya na paano yung mechanism ng sensor uh, ang ginagawa ng sensor kasi meron tayo ditong makita nyo yan dalawang parang speaker na maliit ba? Diba? ang tawag dito is trigger ang tawag naman dito is echo so ang ginagawa niya ng, ng sensor natin kaya nalalaman niya yung uh, distance kasi ang gagawin ng, echo, ng trigger magbabato siya ng ultrasonic pulse, uh, pulse tapos ang mangyayari pag tumama siya sa object sa kahit ano object halimbawa yung lapag yung ground magbabounce back yun ah uh, makakatch yun ng echo natin o oh, ulitin ko ha ang ginagawa ng sensor is magti-trigger siya, magbabato siya ng pulse tapos pagkabato niya pag tumama siya sa, sa isang object magbabounce back yung pulse na yun tatama siya sa echo natin echo ha, echo pagka tumama siya ikakalculate niya yung distance kung gaano katagal yung pagtama na yun using ano speed of sound um, i-search na lang kung gaano ka bilis yung speed of sound na yun so yun lang so dito na tayo sa system so okay uh, so explain ko naman dito yung system so uh, start ko lang siya. so dito sa system uh, meron siyang server config para ma-configure nyo yung server in case na magbago tayo ng server so kung makikita nyo dito, tignan nyo yung cursor ko uh, may icon siya, color green kapag color red siya 
Ibig sabihin, hindi siya connected sa server. So, para ma makapunta ko sa server, may bibigay din ako sa inyong uh, text file. Ito siya. So, para ma makapunta ko sa server, tatype mo lang itong bypass. Ang nalagay yan, core.integrate. Tatype mo lang siya sa password text box. Core.integrate. Ay, isa pa. Integrate. Ayan. Kung makikita nyo, pagka-type ko nun, nalabas itong wrench icon. So, pag kinalik nyo siya, so, ito yan. Online server, tsaka yung authentication. Ayan. Bakit, pag tinanong kayo, bakit may ganyan pa? Uh, para uh, dynamic yung system in case na gusto natin magbago ng server or uh, bago yung authentication. Pwede natin magawa yun sa, sa system natin. Kaysa yung hard-coded. Kasi pag hard-coded hard na siya, so, 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 sa source code mo na lang siya mababago. So dito, sa system mismo, pwede mo na siyang baguhin. So try natin na mali, mapakita sa inyo yung kulay red na icon. Lagyan natin ito ng S, yung authentication. Ayan, makikita nyo, nag-red siya. Ibig sabihin, hindi siya connected sa server. So balik lang natin. Save. Siya, green na siya ulit. So, mag-login tayo admin ang first user ko muna dito is admin admin so yan wait lang natin uh, medyo naglo-load pa siya kasi sa internet siya galing sa so, online depende sa speed ng internet nyo so yan tapos na siya mag-load and yung dito yung device uh, dito rin kayo magdadagdag tsaka mag-add pwede kayong magdagdag pa kung gusto nyo ayan Ah, uh, explain ko sa inyo mamaya. Explain ko muna yung bawat tab. Dito yung map. Ah, uh, wait. Mga tayo mag-load. Ayan. Ito yung map ng mga device. Para, syempre, pagka hindi lang naman sa isang lugar lang yan ilalagay. Ano ba? Hindi lang naman isa lang yung device natin. In future, kung i-implement talaga sya, di ba? So, para malaman kung saan lo located yung mga device na specific, ayan, malalaman nila. Depende sa map na nilagay nyo sa pag-a-add. Dito nyo rin siyang hanapin. Pa isa-isa. Ayan. Ayan. Tapos sa reports. Ayan. Uh, nagtask kasi ako kahapon. Pwede nyo siyang i-sort out. Ay, ito pwede nyo i-search yung ano. Pwede nyo kayo magbigay ng specific date. So, nagtask kasi ako kahapon. Kaya meron siyang data. As records. Dito naman yung mga nare-records na yung bawa nagkaroon ng flood. Ay, nagkaroon ng ano, notification sa device natin, i-record nyo yun bawat mga level, nabawa nagkaroon ng red level si ganyan ng date may record dito so, dito yung admin kung sino yung makapag-login lang sa system so balik tayo sa device para may explain sa inyo to ah, pwede nyo rin syang search specific ayan Uh, medyo naglo-load siya kasi nga galing sa internet Depende sa internet speed nyo Kung, kung gaano kabilis Depende rin sa server natin Kung gaano rin siya kabilis uh, Libre yung server lang kasi itong ginamit ko dito Kaya medyo Mas mabagal siya kasi sa mga binibili Pero pwede rin naman natin siya palitan Kung gusto nyo uh, Bibili nga lang kayo ng Server natin So wala natin nakikita nyo dito sa baba ayan yung paglo-load nyo na internet kinukuha nyo yung mga data ayan, tignan nyo dito sa baba ayan, paglo-load sya so dito, ayan so device serial uh, bawat device kasi ayan, nilagyan ko sya ng serial kasi para magkaroon tayo ng parang unique value nya sa bawat device natin syempre in future hindi lang naman isang sensor yung ilalagay sa sa Victoria, di ba? So, possible na magkaroon ng 100 device. Tapos kung saan-saan nila lalagay yung bahay, lang sila. So, nilagyan natin siya ng device serial para ma-identify yung specific na device. 
Itong ginawa ko na to, ang device niya is Core 0001 Siya si Core 0001 So, di na natin pwede gamitin yan kasi Na meron na tayo nyan dito Ayun, makikita nyo to Si Core 001 Meron na tayong na-add So, magdagdag na lang tayo, sabihin natin Core 002 Tapos itong makita nyo naman dito, meron siyang notification dyan yung may lalagay kung uh, sa anong level ba siya mag uh, no, mag uh, mag uh, notify so katulad na explain ko kanina uh, ito yung device level uh, nasa rin paint ayan yung device level yung sensor height nya mula dito sa ground I kailangan measure nyo yun para malaman natin yung device level So, device level nya ay sabihin natin uh, by fit sya eh bali kung 24 inch uh, divide natin sya sa 12 naman ko natin fit so 2 fit 2 fit yung device mula yung sensor natin mula sa ground tapos gusto natin syang mag red level notification sa sabihin natin ah uh, sabihin natin ah uh, 1.5 feet sa so, orange naman ah uh, uh, 1 feet tapos sa uh, yellow sabihin natin ah uh, 0.5 0.5 point 0.5 feet tapos may latitude tsaka longitude dyan natin nalaman yung location nya so pwede nyo yan sa map magdo double click lang kayo so double click ko to ayan lalabas na to tapos register so wait nyo lang mag add ayan ok na sya so dapat madadagdag na sya dito wait lang natin mag load yung server natin ayan meron na tayong power 002 So, bali, ganun lang na siya. Very simple. So, pwede rin kayo mag-update. Kaya rin, click ko to. As yan. Update. So, ito. Ito na yung mga rin nyo. As update. Uh, so, mag-actual na tayo. Post ko lang tong video. Tandaan nyo, yung device natin si Core 001 ha. Wala pa tayong Core 002. Tsaka itong nilagay kong sample na 23423 So, actual na Okay, so uh, Dito na tayo sa actual uh, Hindi ko mapapakita yung Pwede send ng SMS kasi yung gamit kong Video uh, Yung cellphone ko mismo eh, Wala akong mahiraman ngayon So, pero papakita ko na lang sa inyo Sa mismong serial ng Arduino na nagsesend talaga siya Ng SMS So, ito. Ito yung device. So, bali, ang layo ni itong device na to mula sa ground ay 24 inch. Tapos, ay, set up ko lang ang Arduino natin. Sasaksa ko lang siya. Tapos, Tapos nga pala, yung, ayan nga pala, yung, yung pagkuha ng data, pagsasend ng data is 10 to 20 seconds. Kaya baka makita nyo na medyo late siya mag ano, kasi kailangan nyo, kailangan talaga ganun, kailangan 10 seconds pataas kasi matagal mag-send ng GPRS data sa server. Uh, depende lang siya sa module natin na GSM. So 10 seconds talaga siya pataas. Kaya mag-update siya mga siguro mag-update yung data dito sa system natin mga 10 to 20 seconds uh, sakasako na yung Arduino natin para makita nyo yung serial pero sa implementation hindi nyo talaga ito kailangan isaksak itong uh, device na to sasaksako lang siya para mapakita sa inyo sa serial yung SMS saksako switch on 
Basta natin serial Makikita nyo ngayon yung 10 seconds na sinasabi ko Sige na, hintay natin siya mag-configure So yan, sinaset, sinaset up nya Ayan yung error, magbibinig yun ang isa I-set up pa rin yan Ayusin nyo pa rin Wait lang natin Ah, uh, minsan, ayan okay na siya Minsan nagkakaroon na error na ganyan Kapag walang signal siyang nakukuha So, okay na lahat ng setup Magsasend na siya ng Ay, hintayin na muna yung sampling Matapos Ayan na, matapos yung sampling Magsasend na siya ng data server So, kung makikita nyo dito uh, Yellow level Kasi yung nakasetup sa system natin Ah uh, Alam. Post ko lang to Yung nakasetup kasi sa system natin Is yung yellow level nya is 1 feet Ang nakuha nyong Value ay Saan yung value? Ay hindi pala nakaserial dito Pero ang nakuha nyong value ito 1.15 So kaya nagsend sya ng notification Ayan na din yung sinasabi kong SMS So, pag tinignan nyo sa, pag tinignan natin yung system natin, dapat 1.15 siya. So, yan. 1.15 din. Yan, si Corsair 012, yung device natin. So, dahil 2 feet yung device height natin, di ba? So, gawin ko siyang 2 feet, ilalagay ko yung kamay ko sa device. So, iharang ko siya. Dapat kapag ginawa ko siyang 2 feet, uh, base dito sa sa serial monitor natin ang red level nya is 2 feet kaya dapat uh, mag red notification sya so harangin ko lang kunyari yung tubig ito yung kamay ko yung tubig ginto na sya kataas so dapat dito wait lang natin mag update Ayan, red level notification Kung makikita nyo Ayan, nag-send na siya So, nakuha niyang value ay 2.32 So Dapat sa system natin mag-update siya Wait lang natin mag-update Ayan, 2.32 So, bali yun lang uh, Nag-send siya ng notification base dito sa administrator kung ano yung nakalagay dito ah, doon sya magsasend kasi pag, pwede kayo mag add dito ng user so yan kasi may contact sya kaya pag naglagay kayo ng dalawa sa dalawang user na yun sya magsasend ng sms so uh, bali yun lang naman Tapos log out uh, May nakalimutan pa pala akong sabihin uh, Pinapaloadan to ah Yung device natin Kasi nga para sa data Para magkaroon tayo ng data Kailangan ni Subscribe nyo sa promo na Nibawa uh, Undeserve ganun, Para makapag-send sya ng, ng data server natin Tapos maaring tanungin kayo kung bakit paano yun may hirapan pa mag uh, magpaload kung tatanggalin pa siya yung device uh, syempre pag system na siya ang sasagot nyo dapat ang sasagot nyo dapat dun dahil syempre dahil system na siya ang gagamitin na sim card is nakaplan so pag nakaplan siya hindi nyo na siya kailangan paloadan kasi nga nakaplan na tapos ano pa ba yung malimutan ko Ah, uh, bali in lang. Sige, salamat.